ஐயா நம்ம ரொம்ப நாள் இந்த தசைகளை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இப்போ வந்து கேது தசையை பற்றி நம்ம பார்க்கலான்னு இருக்கோம் கடந்த ஒரு ஏழு எட்டு வாரங்களாக அனைத்து கிரக தசைகளையும் சொல்லி முடித்து ராக தசையை கூட ஒரு இரண்டு வாரமாக எடுத்துக்கொண்டோம் இப்போது நிறைவாக கேது தசை இந்த நவகிரகங்களில் ஒன்பதாவது தசையாக அந்த கேதுவை பற்றி சொல்கிறேன் ஆனால் இதில் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்பது கிரகங்கள்லேயும் கிரக வலிமைகளில் முதல் கிரகமாக கேதுவை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு ஒன்பதாவது திசையாக கேதுவோட திசை ஒரு கேது பகவான் கேது எனப்படுபவர் யார் கேது வந்து எவருக்கு நன்மைகளை செய்வார் யாருக்கு ஏதாவது தீமைகளை செய்வாரா கேதுவுடைய குணங்கள் என்ன கேது திசைன்றது என்ன என்ன செய்யும் அதை பற்றி இந்த வாரம் ஒரு சுருக்கமாக ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன் கேது பகவான் அந்த ராகு கேதுக்கள் ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஒரு கிரகமாக தான் உருவகப்படுத்து ஆனால் ரெண்டு விதமான பலன்களை தரும் அப்படின்றதுக்காக இரண்டு கிரகலாம் ரெண்டு கிரகமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ராகு கேதுக்கள் சாயா கிரகங்கள் அதாவது நிழல் கிரகங்கள் பூமி சந்திரனுடைய நிழல்கள் அப்படின்றத ஏற்கனவே எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த கேதுவோட திசை வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஒரு மனிதனை ஆளுமை செய்யக்கூடிய வருடங்கள் ஏழு வருஷம் அதாவது தசாபக்தி வருடங்கள் நூற்றி இருபதாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறதுல சுக்கரதசை இருபது வருஷம் அப்படின்ற போதில் சுக்கரதசையை போலவே வந்து கேது தசைக்கு ஒரு ஏழு வருடங்கள் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஒரு மனிதன் கேதுவின் ஆளுமையில் ஏழு வருடங்கள் இருப்பார் இந்த கேதுவோட மிகச்சிறந்த ஒரு குணம் என்னென்னா ஞானம் கேதுவை வந்து ஞானக்காரகன் அப்படின்னு நம்முடைய ஜோதிடம் சொல்லுது ராகுவை போகக்காரகன்னு சொல்லுவோம் ராகு வந்து போகங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களை அனுபவிக்க தருபவர் ராகு என்றால் ஞானத்தை அனுபவிக்க தருபவர் இக வாழ்வு பரவாழ்வு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆத்ம ஞானத்தை ஒரு ஆன்மீக நிலையை ஆன்மீக உன்னத உச்ச நிலையை இன்றைய உலகியல் இன்பங்களை துச்சமாக எண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனோபக்குவத்தை ஒரு சித்து நிலையை கேது பகவான் தருவார் கேது பகவான் சுபத்துவம் பெற்ற சனி கூடையோ குரு பகவான் கூடையோ சேர்ந்திருக்கிற நிலைமையில மிகச்சிறந்த ஒரு ஆன்மீக ஞான நிலை ஒரு தெய்வத்துக்கு அருகில் செல்லுகின்ற ஒரு நிலை பரம்பலுடன் இரண்டர கழுத்தல் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையை வந்து கேது கொடுப்பார் ஞானிகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ பகவான் மகாபிரியவர் பகவான் ரமண மகரிஷி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மிகச்சிறந்த ஞானத்தின் உச்சத்தில் போன அத்தனை பேருமே கேதுவோட ஆதிக்கத்தில் கேதுவோட அதாவது கேதுவோட நட்சத்திரங்களிலேயோ கேதுவோடைய அமைப்புகளிலேயோ லக்னம் ராசியில் கேரளது தொடர்பு கொண்டோ குரு தொடர்பு கொண்ட பிறந்தவர்களாக தான் இருப்பாங்க இதை நான் சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா நம்ம கோவில்களில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவர்களுடைய இவர்களுடைய சில வரிசைகளை சைவ கோயில்களில் வச்சுருப்பாங்க அங்கே அதில் பாருங்களேன் நிறைய பேர் அஸ்வினி மகம் மூலம் அந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்திருப்பாங்க பங்குனி மூலம் ஆணி மூலம் இந்த மாதிரி மூல நட்சத்திரத்துலேயும் மகம் நட்சத்திரத்துலேயும் அஸ்வினி நட்சத்திரத்துலேயும் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களும் அஸ்வினி மகம் மூலம் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களும் கேதுவை குறிக்கிற ஒரு நட்சத்திரங்கள் ஆக சில நூல்களில் வந்து கேதுவை வந்து செம்பாம்புன்னு சொல்லியும் ராகுவ கரும்பாம்புன்னு சொல்லியும் இருக்குது நான் இதை ஏற்கனவே நம்ம விண் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் இந்த விஷயங்களை நான் விளக்கியிருக்கிறேன் ஏன்னா ஏன்னா ராகு கேதுக்கள் ஒரு பாம்பாக ஒரு வலயம் என்பதை ஒரு பாம்பாக உருவகப்படுத்தப்பட்டு பாம்பின் தலை அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு டெத்தான பகுதி தலையாக ஒரு உருவகப்படுத்தப்பட்டு வாளாக கேது உருவகப்படுத்திட்டுருக்கிறார் அதனால் தலை வந்து ரொம்ப இருட்டாக இருக்கும் அந்த இருட்டு விலகுகின்ற பகுதி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிகப்பும் கருப்பும் சிகப்பும் வெள்ளையும் கலந்திருக்கின்ற ஒரு நிறமாக செம் சிவப்பு கலந்த நிறமாக இருக்கின்றதுனால தான் கேது வந்து செம்பாம்புன்னு சொன்னாங்க ராகவை போல மிகப்பெரிய கெடுதல்களையோ எதையுமே வந்து சில நேரங்களில் வந்து கேது கொடுக்கறது இல்லை கேதுக்கின்ற ஒரு தனி பா பாணி இருக்குது ராகுக்கின்ற ஒரு தனி பாணி இருக்கு அதே மாதிரி சுருக்கமாக கேது திசை யாருக்கு நன்மைகளை செய்யும் அப்படின்றதுக்கும் சில ஞானிகள் சில விதிகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த விதிகளில் ஒரு சுருக்கமான விதி என்னென்னா அந்த மேஷம் முதல் கன்னி வரை முதல் ஆறு ராசிகளில் ராகு நன்மையை செய்வார் என்றும் துலா முதல் பின் ஆறு ராசிகள்னு சொல்லுவோம் துலா முதல் மீனம் வரை பின் ஆறு ராசிகளில் கேது நன்மையை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு கேதுவுக்கு நன்மை தரும் இடங்களாக கும்பமும் விருச்சிகமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த கும்பமும் விருச்சிகமும் பார்த்தீங்கன்னா பின் ஆறு ராசிகளில் வரும் துலாத்தில் இருந்து மீனம் வரைக்கும் இது ஏன் இந்த முன் பின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலபுருஷனுடைய முதல் ராசியாக மேஷம் சொல்லப்படுகிறது அந்த முதல் ராசியாக மேஷம் சொல்லப்பட்டு அந்த மேஷத்திலிருந்து மூ ஆறு ராசிகள் பனிரெண்டு ராசிகள் இல்லையா அதில் அந்த பனிரெண்டு ராசிகளில் சந்திரனுடைய ஏறுகணு இறங்குகணுன்னு சொல்லுவோம் சந்திரன் வந்து பூமியை தானும் சுற்றி கொண்டு பூமியையும் சுற்றி வருகின்ற ஒரு நிலையில் தான் இந்த ராகு கேதுக்கள் பிறக்கின்றன ஆகவே தான் சுற்றுகின்ற நிலை பூமியை சுற்றுகின்ற நிலை இந்த இரு வேத இரு நிலைகளை வந்து ஏறுகணு இறங்குகணு
மேஷத்திலிருந்து கண்ணி வரைக்கும் அதை இரண்டாவது சுற்று அதாவது மேலிருந்து கீழ் கீழிருந்து மேல் அப்படின்ட்டு மேஷத்திலிருந்து கண்ணி வரைக்கும் ஒரு சுற்றாகவும் கண்ணியிலிருந்து அதாவது துலாத்திலிருந்து மீனம் வரைக்கும் கடைசி ஆறு ராசிகள் ஒரு சுற்றாகவும் இருக்கும் இந்த எப்போவுமே வால் தலைன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதனால முதல் ஆறு ராசிகளில் வாலாகிய ராகுவிற்கு அதிபலம் எனவும் பின் பின் ஆறு ராசிகளில் வாளாகிய கேது இருக்கு தலைக்கு முதல் ராசியும் வாளுக்கு பின் ராசிகளும் ஒதுக்கப்பட்டன ஆகவே கும்பம் விருச்சிகம் இந்த துலாத்தின் ஓரத்தில் இருக்கின்ற கண்ணி ஆரம்பிக்கின்ற இடத்துல இருக்கிற கண்ணி இந்த ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு கேது தசை வந்து மிக இந்த இந்த ராசிகளில் இருந்து ஜாதகத்தில் ஜாதகத்தில் இந்த ராசிகளில் இருக்கிற அமைப்பில் இருக்கிற கேதுவுடைய திசை வந்து மிகப்பெரிய கெடுதல் அமைப்புகள் எதையும் செய்யாது அதே நேரத்தில் கேதுவை போல் கொடுப்பார் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது பழமொழி பழமொழிகளை நான் சொல்கிறதில்லை நான் சுருக்கமாக ராகு கேதுக்கள் ஒரு ஒருவருக்கு நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்றால் நான் அந்த இந்த விதியை நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ராகு கேதுக்கள் இருந்த வீட்டின் அதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் எவர் ஒருவருக்கு கேதுவின் தசை நடந்து அந்த கேதுவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாக இருக்கிறாரோ அல்லது வேறு ஒரு இடத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறாரோ கேதுவுடன் இல்லாமல் வேறு ஒரு இடத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறாரோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் வந்து அந்த தசை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பெரிய நல்லதுகளை செய்யும் நம்முடைய கிரந்தங்களில் வந்து ராகு வந்து சனியை போலவும் கேது செவ்வாயை போலவும் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகவே இந்த செவ்வாயுடைய லக்னங்களான மேஷம் விருச்சிகம் இந்த செவ்வாயின் நண்பர்களுடைய நண்பர்களுடைய லக்னங்களான தனுசு மீனம் கடகம் சிம்மம் கடகம் சிம்மம் தனுசு மீனம் மேஷம் விருச்சிகம் இந்த ஆறு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு கேது வந்து நன்மைகளை செய்வார் இந்த ஆறு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு கேது தசை வரும்போது கேது வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பின்னடைவான ஒரு அமைப்பில் சாதகமற்ற அமைப்பில் இருந்தால் கூட இந்த கேது தசை கெடுதல்களை செய்வதில்லை ஏனென்றால் நான் இந்த இதில் உள்ள ஒரு சூட்சமம் வந்து தான் ராக சனியை போல பலன் தருவார் கேது செவ்வாயை போல பலன் தருவார்ன்றது அமைப்பில் வந்து ஒரு தடவை ஒரு முறை கேதுன்றதை மறந்துட்டு செவ்வாயின் பலன் பார்த்தால் கூட சரியாகத்தான் வரும் ஆகவே சில விதிகளை பொருத்தி பார்க்கும்போது சுப வீடுகளில் தனுசு மீனம் கும்பம் விருச்சிகம் கண்ணி துலாம் இது போன்ற சுப வீடுகளில் வந்து கேது இருக்கும்போது அந்த வீடுகளுக்கு அதிபதியான கிரகம் கேதுவிற்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் ஒரு வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது ஒரு ஆட்சி உச்சம் இது போன்றவைகளை செய்து கொண்டு இது போன்ற நிலைகளில் அமர்ந்திருக்கும் போது தானே அந்த கிரகமாக மாறி அதோடைய சுபத்துவ அமைப்புகளை அத்தனையுமே கேது செய்வான் கேது திசையில் என்ன நடக்கும் கேது வந்து வெளிநாட்டுக்கும் மாற்றத்துக்கும் உள்ள உள்ள கிரகம் அப்ராடு வெளிநாடு மாற்றம் இந்த ரெண்டு அமைப்புகளையும் கேது குறிக்கிறார் ஒருவருடைய ஒரு சாதாரண மாற்றமாக கூட இருக்கலாம் உங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் நீங்கள் ஒரு செக்ஷன் மாறுறீங்க அதுக்கு கூட அந்த கேதுவோட மிகச்சிறந்த சின்ன நேரம் தான் காரணம்னு சொல்லுவேன் ஒரு கேது அந்தரத்துக்குள்ள கேது சூட்சமத்துக்குள்ள கேது பிராணனுக்குள்ள ஒரு சிறு பகுதியாக ஒரு நாளின் கேதுவோட ஆதிக்கத்தில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கும் நிலையில் கண்டிப்பாக மாற்றம் ஏற்படும் அனைத்திலும் ஒரு இறுதியை குறிப்பவர் கேது அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் அந்த கேதுவின் சூட்சமங்களில் தெளிவாக எழுதியிருந்தேன் அனைத்திலும் ஒரு இறுதியையும் ஒரு மாற்றத்தையும் குறிப்பவர் மனித வாழ்நாளில் இறுதி அதாவது மனிதனுடைய இறுதி மரணம் அதே மாதிரி மனிதனுடைய ஒரு நாளின் இறுதி படுக்கையறை தூக்கம் இன்றைக்கு காலையில் எந்திரிக்கிறீங்க இன்றைக்கு காலையில் எந்திரிக்கிற நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் இறுதியாக செல்லப்போவது தூங்கும் இடத்திற்கு அந்த தூங்கும் இடத்தையும் அந்த உறக்கத்தையும் அந்த நாளின் முடிவையும் கேது குறைக்கிறார் அதை போலவே நம்முடைய வாழ்நாளின் இறுதி மரணத்தை நோக்கி அமைகிறது நம்முடைய முடிவு மரணமாக இருக்கும் இந்த மரணத்தையும் இந்த மரணம் எவ்வாறு நிகழும் அப்படி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பையும் இந்த மரணத்திற்கு பின் நாம் என்னவாக செல்கிறோம் அப்படின்றதையும் கேது குறிப்பார் அதே போல மாற்றத்தை குறிக்கிறவரும் கேது தான் ஒரு ஒரு நாளின் மாற்றம் ஒரு நிலையின் மாற்றம் வீடு மாற்றம் தொழில் மாற்றம் ஊர் மாற்றம் உங்க வேலைக்குள்ளேயே மாற்றங்கள் நடப்ப நடக்கிறது உங்களுடைய மனதின் மாற்றம் கேது எப்போது ஒருவருடைய ஆள் ஒருவரை ஆளுமைக்கு எடுத்துக் கொள்ளுகிறாரோ அதாவது கேதுவுடைய தசா புக்திகள் எப்போது நடக்குதோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மாற்றம் இருக்கும் உங்களுடைய பழைய மாற்றங்களை நீங்கள் ஜோதிடத்தின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஜோதிடத்தை ஓரளவு அறிந்தவர்கள் உங்களுடைய பழைய கடந்த காலங்களில் கேதுவுடைய தசா பக்திகள் எப்போதெல்லாம் நடந்திருக்கிறதோ அப்போது பார்த்தீர்களே ஆனால் அப்போது இருக்கின்ற நிலைமைக்கு நீங்கள் மாறி இருப்பீர்கள் ஆகவே மாற்றத்தையும் வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போன்றவைகளையும் கேது தான் குறிக்கிறார் ஒருவருக்கு கேது தசையோ கேது புக்தியோ நடக்கும் அவர் வெளிநாடு சென்று வேலைக்கோ படிக்கிறதுக்கோ போறதுக்கான அமைப்புகள் வரும் அதே போல அவர் அந்த இடத்தில் இருந்து ஒரு நல்ல மாற்றத்தை மாற்றம் நல்ல மாற்றமா கெட்ட மாற்றமா அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு கேது இருக்கின்ற இடத்தை பொறுத்தது ஒரு ஏழு வருடங்கள் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்
மீனம் போன்ற அமை இடங்களில் அமைந்து தசா நடத்தும் போது இன்னும் குறிப்பாக அந்த பின் ஆறு ராசிகளில் அமர்ந்து தசா நடத்தும் போது மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை தருவார் என்ன பலன்களை தருவார் தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போல பலன்களை தருவார் அதே போல மிகச்ச இன்னொன்று அந்த கேது தசை ஆரம்பித்தோடனே சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஆன்மீக அனுபவங்கள் ஞானிகள் தரிசனம் உலகின் ஒப்பு உய ஒப்பு ஏற்பற்ற ஞானிகள் அதாவது பரம்பொருளுக்கு அருகில் சென்றவர்கள் கடவுளாக மதிக்கத்தக்கவர்கள் ஒரு அனைத்தையும் உணர்ந்தவர்கள் ஒரு பற்றற்ற முற்றிலும் துறந்த ஒரு துறவிகளுடைய தரிசனம் அடிக்கடி கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கூட திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கோவிலுக்கு போகிற கோவில் பக்கத்தில் வர்றதோ அல்லது நீங்கள் ஒரு ஞானிகளை பார்ப்பதோ ஒரு புகைப்படம் டிவி இது போன்ற ஒரு ஊடகங்களில் கூட அடிக்கடி ஞானிகள் தரிசனம் கிடைப்பதோ இது மாதிரியான அமைப்புகளில் உங்களுக்கு நீங்கள் கேதுவின் ஆதிக்கத்தில் இருப்பீர்கள் ஆகவே ஒருவருக்கு கேதுவின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும்போது கேது திசையோ கேது புக்தியோ நடக்கும் போது ஞானிகள் தரிசனமும் ஆன்மீக இடங்களுக்கு அடிக்கடி செல்லுதலும் யாத்திரைகளும் இந்த தீர்த்த யாத்திரை போன்ற புனித யாத்திரைகளும் நடக்கும் கேதுவுடைய குணமான ஞானம் வந்து ஒரு அனைவருக்குமே சித்திக்காது போகம் அனைவருக்கும் சித்திக்கும் நினைத்தால் போகம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு கை கிட்டும் தூரத்தில் தான் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஞானம் என்பது மனிதனுக்கு கிட்டாத ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் நினைத்தாலும் கைவரப்பெறாத ஒரு ஒன்று நீங்கள் நினைத்தாலும் கைவரப்பெறாத விஷயங்களில் ஒன்று ஞானம் அந்த ஞானம் உங்களுக்கு ஒரு பெறத்தக்க வகையில் அந்த ஞானத்தை பரம்பரை உங்களுக்கு தரத்தக்க வகையில் இருக்க வேண்டுமே ஆனால் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் கேது வந்து மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று இது போன்ற நிலைமைகளில் இருந்து வந்து சரியான ஒரு அமைப்பில் இருந்தால் தான் கேது தசை நன்மைகளை செய்யும் இந்த கேது தசை சுமாரான நன்மைகளை செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த கன்னி மிதுனம் ரிஷபம் துலாம் மகரம் கும்பம் இது போன்ற லக்கணங்களுக்கு கேதசை வந்து ஒரு மாறுபாடான பலன்களை செய்யும் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா சனி செவ்வாயின்ற இந்த அமைப்பில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே கேது திசை எவர் ஒருவருக்கும் சுபருடைய வீடுகளில் சுப இடங்களில் செவ்வாயுடைய நண்பர்களாக இருந்து கன்னிக்கு அடுத்த துலாத்திலிருந்து மீனராசிகளுக்குள்ள ஒரு ஆறு ஆறு ராசிகளுக்குள்ள அவர் அமர்ந்து இருக்கும்போது ஒருவருக்கு வெளிநாடு பயணம் ஆன்மீக விஷயங்கள் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மாறுதல்கள் எதிலும் ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை தாத்தா வழி ப தாய் வழி பாட்டன் பாட்டி சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஒரு ஞான விஷயங்களில் வந்து தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போல கேது பலன் தருவார் கேது வந்து ஒரு ஏழு வருஷம் வந்து ஒரு நல்ல பலன் தருகின்ற ஒரு நிலைமையில் இருந்துட்டார்னா அவர் உண்மையிலே ஒரு பாக்கியவான் தான் கேது தருகின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து அடுத்து வரப்போகிற சுக்கர திசை வந்து பறிக்காது இன்னொன்று எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகு கேதுக்கள் திசைக்கு பிறகு ராகு திசைக்கு பிறகு குரு குரு திசையும் கே திசைக்கு பிறகு சுக்கர திசையும் வரும் குருவும் சுக்கரனும் மாபெரும் சுபர்கள் இந்த மாபெரும் சுபர்களுக்கு முன்னாடி வருகின்ற சாயா கிரகங்களுடைய திசையில் வந்து இந்த சுப கிரகங்களுடைய திசையில் நீங்கள் நல்லது அனுபவிக்க தேவையான ஒரு பேஸ்மெண்ட் ஒரு இதை கொடுப்பார்கள் எதனா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு அஸ்திவாரத்தை கொடுப்பார்கள் ஆகவே கேது திசை எவர் ஒருவருக்கு தன் வாழ்நாளில் சுபத்துவமாக வருகிறதோ அவர் பாக்கியவான் ஞானவான் என்று அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம்